Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu le T28 Concept, le tier 7 premium que vous pouvez euh, remporter euh, gratuitement avec euh, la campagne, la deuxième campagne euh, qui porte le même nom que ce chat. Donc, vous voyez au niveau de l'apparence, vous l'avez certainement croisé. Euh, donc, c'est un TD américain de tier 7 euh, qui ne dispose pas de tourelle en fait, mais vous avez un énorme débattement au niveau. Euh, pour être d'autres sortes de mantelé hein, qui tourne, qui pivote vraiment, vraiment beau. Euh, particularité aussi de ce char, vous voyez qu'il est euh, un peu réduit au niveau de la largeur de la tourelle, ici, en elle-même, mais sur le côté, vous avez deux petits tourelleaux là, euh, qui sont en fait euh, un weak spot qu'on va voir tout de suite euh, dans le temps que j'ai, euh, euh, pour vous en dire un peu plus. Voilà, donc là, euh, le point faible, hein, tout de suite, je vous le dis, c'est ce qu'il y a sur le côté quand vous l'avez en face. Vous tirez là ou là. On va regarder un petit peu ce qu'il faut faire pour le débloquer au niveau euh, des missions. Donc, on est sur la mission, la deuxième, le T28 Concept, ici. Donc, quand vous faites ces missions-là, en fait, pour, les débloquer, pour le débloquer complètement, il faut euh, remplir les 15 premières missions en léger, les 15 missions en médium, les 15 mi missions en heavy, les 15 missions en TD et les 15 missions en artillerie. Dès que vous arrivez à la dernière mission, ici, vous avez un lit supplémentaire dans la caserne, un membre d'équipage féminin qui vous permet d'avoir euh, le sororité d'acier, c'est-à-dire que les, euh, le membre a un, un, tout de suite à 100% une compétence supplémentaire et euh, voilà, ce qui est l'avantage de pouvoir l'équiper sur un, sur, un, sur un char, en fait, tout simplement, sur le même char. Donc moi, vous regardez ici, par exemple, c'est pas celui-là, ni celui-là, je ne sais plus. Enfin bref, j'ai un char qui est équipé euh, des, euh, des équipages féminins, ça doit être les 1000. Ben voilà, les 1000, vous voyez, il a sororité d'acier parce que c'est un trois membres euh, d'équipage féminin et ce qui me donne un avantage supplémentaire euh, voilà on regarde au niveau de la compétence la sororité d'acier voilà voilà vous voyez tous les membres d'équipage féminin possèdent cette aptitude par défaut l'aptitude devient active uniquement lorsqu'un équipage féminin complet est réuni voilà il augmente la qualification principale et toutes les compétences et aptitudes de l'ensemble de l'équipage voilà on va tout de suite autant que GG ce que ça donne au niveau du T28 concept de retour sur le temps que GG on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau du T28 concept le tier 7 américain premium TD que vous pouvez débloquer je vous expliquer avec la campagne alors au niveau du DPM on a 2002 DPM, 320 dégâts par tir, une pénétration de 180 mm, un reload time de 9,59 entre chaque obus. Voilà, au niveau de la dispersion, on regardera après avec les autres chars, euh, en comparatif la vitesse. Donc, alors, si, comme il est ultra blindé, hein, c'est pas très folichon, hein, c'est 29 km h euh, Qu'est-ce qu'on a encore On a 880 euh, de PV. Et au niveau de de euh, la caisse, 203 de blindage en frontal, 101 sur les côtés, 50 à l'arrière. Au niveau de la tourelle, on est à 101,6 si on considère que c'est une vraie tourelle. On va regarder le niveau 3D modèle, voir un petit peu les weak spots, comment on peut lui tirer dessus. Alors c'est facile sur ce char. Voilà. Quand vous l'avez de front comme ça, en fait, vous ni tirer ici, ni tirer sur la tourelle principale, faut tirer sur les deux petits tourelleaux qui est de chaque côté, deux petites tourelles qu'il y a de chaque côté du char, ici et ici. Après, toucher les, les petites tourelles là qu'il y a au-dessus, c'est possible, mais vraiment faut être très très précis. Donc moi je vous conseille le plus facile, c'est là, c'est de chaque côté du char. Voilà. Si vous l'avez en frontal, de chaque côté sur les petites tourelles. On va comparer avec les autres chars tout de suite. Alors, au niveau des comparatifs, c'est un peu compliqué en fait, hein, parce qu'on n'a pas vraiment de char euh, de tier 7 euh, identique. Donc je l'ai euh, comparé au T25AT, la T15A et la T7. En sachant que la T15A est un char premium et que le T25AT et la T7 ne le sont pas. 
Donc au niveau du DPM, vous voyez qu'il est en dessous des, des trois autres. Euh, au niveau de la pénétration, il est plutôt, euh, plutôt vers le bas aussi. Au niveau des DPM, il fait autant que le T25 AT. Euh, au niveau de la précision, il est, euh, il est plutôt euh, bof bof. Au niveau du, du rate of fire, même chose, euh, il est plutôt vers le bas par rapport à la T15 ou la T7, donc il tire moins vite. En fait, c'est plutôt un mélange entre un T25 AT et un AT15A. Euh, on voit qu'au niveau de l'IM time, il est plus long à, à viser. Au niveau des, de la mobilité, donc vous voyez, il est en dessous, euh, en dessous les autres. Euh, même chose pour tout ce qui va être de la, de la résistance au niveau du terrain, etc. Par contre, on voit qu'au niveau du blindage, il est bien plus blindé que le T25 AT, hein, qui est juste à côté. Voilà, plus lent, plus blindé, moins de dégâts, plus long à tirer. Voilà. Est-ce que c'est un bon char Ben oui, ça reste un premium qui vous est offert avec la, avec la campagne. Donc, euh, moi, je vous conseille de le débloquer. Hein. C'est toujours, euh, toujours un plus. Euh, la deuxième campagne est assez difficile à faire, mais elle est faisable. Hein. Très, elle est faisable avec l'aide des coéquipiers euh, pour les dernières missions de chaque type de branche. Voilà. On va passer tout de suite à un replay. C'est parti sur Winterberg en top tiers. Donc là, comme c'est pas un TD vraiment qui, euh, qui, qui se met vraiment à l'autre bout à attendre, on va plutôt jouer comme un lourd. Hein. Euh, on va aller à l'attaque avec ses petits 29 km h euh, Ça devrait aller en frontal, on ne craint pas vraiment grand chose. Ah, pour, pour nous apprécierait aussi euh, le tir de l'allié. Hein. Vous voyez, tourner un petit peu le canon. Il a vraiment euh, la possibilité de tourner vraiment, vraiment beaucoup par rapport au, au char euh, à, à tourelle fixe, hein, sans tourelle. Voilà, on va avancer là-bas. On va voir ce que ça donne. Ah. Allez, c'est parti. Bon, on va pousser hein, directement devant. On ne va pas s'attarder. On va laisser les autres de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a de beau par ici Allez, après 75. Allez, un petit peu de pouce, s'il vous plaît. Merci. Hop. Ah. Bah, ça c'est fait. que euh, le village là-haut euh, ça a été pris bon, je suis toujours en train de mentir ça a été pris donc on va, on va pas s'attarder on va essayer de prendre le café hein, voilà on a une 75 et sorti on va retourner au cap parce que à mon avis ça va arriver euh, par la petite allée centrale ou au niveau du point 1 ils vont venir nous, nous embêter de là-bas donc je vais aider les collègues à caper Là, à mon avis, on est un peu insouciant, mais bon, euh, pas trop trop le choix. Je vais pas rester là, je vais pas aller faire le tour de la map avec mon char à 20 ou la map. C'est une mauvaise idée. Voilà, on va se mettre là. Ah, le SU 122-44 qui sera bientôt l'objet d'une de mes prochaines vidéos. Voilà, 325, ça passe. Si c'est visé, ça va passer. J'ai complètement raté mon tir. Ça arrive par là, les centrales. Sans trop d'espoir, on va dire. Ah, ça 
Bounce. Ça rebondit. Allez. Recharge. Alors, je crois qu'il m'a visé. Là. Elle va arriver. Non, même pas. Même pas. Ah. Un Wolverine qui essaie de me tirer dessus. On va se mettre à couvert, peut-être. Ouais, on va se mettre à couvert. Allez, hop. Le Wolverine à la PCR. Vous remarquez qu'à la PCR, un Wolverine ne peut pas vous pénétrer comme ça. Le fond, c'est compliqué. Voilà, c'est fait. Ah, L'autre essuie est arrivé de l'autre côté. Par contre, on n'a pas de spot. On aura le Wolverine qui va continuer. Capé. Trop tard le SU, c'est capé. Voilà donc au niveau des résultats de la partie, donc troisième classe, on a euh, l'expert en démolition grâce à la Morac. Hein. On a tiré pour détruire, on a aussi euh, mur d'acier parce qu'on a bloqué énormément. Euh, donc on a 1500 de bloqués. On a blessé ou endommagé euh, 3 membres ou 3 parties du véhicule, 1547 dégâts et 3 kills. Au niveau du team score, on va regarder, ben voilà, je suis premier, hein, c'est pas, pas mon feu, 690 points d'expérience, 3 kills, 1547. Et, 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 et on a bloqué, donc 1500, comme je vous dis. Voilà, on a gagné un petit peu de crédit. Pas une énorme partie, mais bon, ça a le mérite de vous montrer un petit peu euh, ce que vaut euh, et comment se joue ce char. A bientôt